Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, ve l'avevo annunciato per cui oggi video Q&A. Per la prima domanda mi è stato chiesto che ne pensi di chi acquista praticamente ogni manga in uscita? Eh, che devo pensare se hanno la disponibilità, beati loro che continuino a farlo. Più che altro la cosa che mi lascia un po' perplesso non è tanto il fatto di riuscire a comprare tutte quante queste serie, ma è che poi avere anche effettivamente il tempo materiale per leggerle. Io paradossalmente adesso compro molto di meno rispetto ad un periodo in cui ero più piccolo, che leggevo anche di più perché avevo più tempo e quindi nonostante adesso potrei permettermi molti più fumetti rispetto a quelli che effettivamente acquisto se poi mi rendo conto che tanto quella che una volta era la pila dei fumetti arretrati adesso è diventato lo scaffale quindi non ha neanche senso acquistare acquistare novità su novità che poi comunque o non mi interessano troppo oppure comunque non riesco a leggere poi magari anche una cosa un po' dei nuovi lettori che acquistano effettivamente tantissime novità perché hanno incominciato a leggere un po' da poco quindi vedono un qualcosa che gli interessa e per formarsi il gusto magari l'acquistano pure però magari non è che in quel mese dal momento che esce poca roba e quindi volete arrivare al budget che vi siete prefissati dovete per forza acquistare le novità ci sono comunque cataste di arretrati moltissime serie uscite negli anni che magari non avete mai voluto recuperare oppure non conoscevate quindi non soffermiamoci solamente sulle uscite in un mese un po' più scarno non compriamo la novità perché boh non è uscito nient'altro ma guardiamoci anche un po' indietro visto che comunque di fumetti ne escono tantissimi e se andate a vedere la gran parte delle novità è tutta quanta roba evitabile. Altra domanda che cosa hai letto di Urasawa? C'è qualcosa di suo che ti piacerebbe recuperare assolutamente? Di Urasawa ho letto 20 Century Boys, Monster e Pluto che sono storie che consiglio sicuramente a tutti e probabilmente sono i suoi tre fiori all'occhiello quello che mi interessa leggere di suo è praticamente tutto il resto Master Keaton non mi interessa più di tanto è un'opera giovanile di cui comunque era solamente disegnatore e non è poi l'Urasawa che sarebbe diventato ero molto interessato ad Eppi aspettiamo una ristampa così come ero anche molto interessato ad acquistare Yawara solamente che anche di quella aspettiamo una ristampa anzi esigo una nuova edizione dal momento che il, quella vecchia è praticamente impresentabile senza contare ovviamente Billy Bat che è uscito da poco è praticamente la sua penultima serie però sembra già essere diventato un classico e per gli appassionati a livello di Monster e 20 Century Boys che sono i due capolavori suoi che vengono sempre citati quindi aspettiamo di capire che cosa debba succedere se effettivamente Goen riuscirà a ristamparli oppure li prenderà a panini, non si sa. Poi vabbè ho anche comprato Mujirushi uscito adesso recentemente, quello in collaborazione con Louvre e sto seguendo anche Asadora, però non lo sto leggendo come saprete perché Urasawa voglio leggerlo tutto quanto di botto insieme, non seguendo le uscite che poi adesso è anche andato in pausa, quindi va un po' a sapere quando vedremo la fine di quella storia. Che ne pensi di Tetsuya Tsutsui? Ne sento parlare pochissimo in giro. Tetsuya Tsutsui è uno di quegli autori che per me nell'editoria giapponese sono un grandissimo punto di domanda. J-pop è da un po' che ci punta, presenta tutte quante le sue serie che comunque sono sempre brevi con dei cofanetti, anche con delle iniziative, io di suo acquistai Prophecy che mi interessava veramente tantissimo e anche lì fecero mi pare molta pubblicità a quella storia, fu presentato in un romix del 2014, boh 15, poi adesso è anche stato ristampato in una nuova edizione molto simile comunque alla vecchia e nonostante trovi molto interessanti tutti quanti i suoi incipit andando a leggere tutte quante le sue storie sembrano sempre un qualcosa di molto interessante con questi complotti, spionaggi, storie d'azione che sembrano comunque essere sempre anche abbastanza intelligenti poi io con Prophecy sono rimasto abbastanza scottato è una storia che nonostante le grandi premesse poi alla fine andava avanti nei tre volumi in una maniera molto opaca, forzata buonista quindi non lo so è una storia che non mi fece impazzire a quei tempi e quindi sono sempre rimasto un po' staccato da quello che è l'autore chissà magari un giorno recupererò di più effettivamente del fatto che se ne parla poco è vero anche perché poi quelle storie hanno secondo me tutto quanto il potenziale se pubblicizzate bene di poter essere apprezzate da una gran parte di pubblico che ne pensi del fatto che i fumetti che escono ultimamente vadano spesso esauriti quasi subito che ne penso penso che è sicuramente una situazione brutta e che spero che non continui per tantissimo tempo con tutta quanta la questione del covid sicuramente ci sono stati dei problemi in tutta quanta la filiera del manga con anche le tipografie
fotografie che quindi non possono lavorare a pieno regime con tutto quanto il personale. Star Comics un po' di tempo fa disse che comunque lavoravano praticamente a metà regime dal momento che tutti quanti non potevano stare insieme nello stesso stabilimento e quindi logicamente il lavoro si dimezza. E proprio per questo parlo di Star Comics perché eh, ho sentito le loro dichiarazioni, si stavano soffermando di più sulle nuove uscite e stavano un po' lasciando indietro le ristampe quindi il famoso motto di Star Comics degli arretrati sempre disponibili in questo ultimo periodo ma secondo me già da oramai qualche anno è un po' diventato slogan un po' desueto mettiamoci poi anche il fatto che sempre per gli stessi problemi c'è una vera e propria crisi anche per quanto riguarda proprio la reperibilità della carta la materia fisica su cui i fumetti vengono stampati e quindi forse anche quello ha portato ad abbassare le tirature che poi era stessa crisi che si sta avendo anche a livello tecnologico con i microchip in questo periodo è un disastro raga e anche in america mi sembra anche qua la dichiarazione non mi ricordo adesso a braccio di chi fosse ve la lascio qua sotto in descrizione se la ritrovo che era comunque una persona abbastanza importante all'interno di Codancia America mi pare e anche lui lamentava una cosa molto simile dicendo che i fumetti oramai si esaurivano sempre prima perché potevano stamparne sempre di meno e la domanda comunque continuava a salire. Proprio per questo se esce un fumetto che vi interessa acquistatelo il prima possibile perché altrimenti va esaurito e non possiamo garantirvi che venga ristampato almeno in tempi brevi e probabilmente i motivi sono questi poi mettiamoci anche che sotto questo periodo di pandemia la richiesta è aumentata tantissimo e forse l'offerta è rimasta un po' in dietro rispetto alla domanda e probabilmente gli editori stanno ancora cercando di capire se questa effettivamente sia una bolla, se l'aumento di vendite sia circoscritta solamente a certe serie oppure effettivamente tutto quanto il mercato si sia alzato e questo innalzamento comunque delle vendite possa rimanere stabile così in modo che loro possano effettivamente poter pensare di aumentare in maniera sensibile le tirature e se effettivamente hanno modo di poter aumentare le tirature quindi non so non mi sento di dare tutta quanta la colpa agli editori visto appunto i motivi che vi ho spiegato però probabilmente anche loro un modo per alzare un po' di più le tirature oppure essere più veloci con le ristampe della roba che va esaurita praticamente nel giro di un paio di mesi non sarebbe una cosa brutta un'altra domanda ho da poco iniziato a leggere manga mi consigli una serie? no a parte il fatto che mi piacerebbe almeno capire che genere tu voglia leggere quanti anni effettivamente tu abbia per cercare un po' di categorizzarti un po' all'interno dei target dei manga non che un ragazzino non possa leggere uno shoujo ma probabilmente troverà molta più empatia con uno shonen senza considerare che poi su questa cosa leggendo questa domanda mi è anche venuto in mente di farci un video diciamo che secondo me dovremmo avere un po' tutti quanti meno paura specialmente se siamo agli inizi di acquistare serie che poi magari possono non piacerci oppure col passare del tempo magari nonostante le abbiamo apprezzate all'inizio poi possiamo rivalutarle in merda quello che effettivamente valgono cioè niente tutti abbiamo letto monnezza tutti abbiamo paura di imbatterci nella monnezza però ultimamente invece secondo me è una cosa importantissima proprio per formare noi come lettori e anche affinare il nostro gusto oltre che il senso critico per capire quello che ci piace e quando una cosa è fatta bene oppure quando una cosa è fatta male quindi se una cosa in fumetteria vi ispira vi piace il disegno leggete la sinossi vi sembra interessante pigliatela se poi una merda si dropperà e questo sarà praticamente il sunto del video che uscirà settimana prossima ultima domanda hai mai visto o letto qualcosa sui Gundam no avevo sempre detto Gundam invece adesso col fatto che la pronuncia giusta è Gundam sento solo detto e pronunciato Gundam e quindi Avete preso anche me Sicuramente da ragazzino ero molto fissato In televisione vedevo in maniera molto inconsapevole La serie classica La primissima Intervallata a qualche puntata Qualche poi mese dopo Di Gundam Wing E quindi in maniera molto inconsapevole Dicevo ma perché qui c'hanno le ali Prima no Perché le animazioni sono diverse Perché i nemici non mi ricordo come si chiamano Adesso sono rossi Prima erano verdi E probabilmente da ragazzino la serie Wing Mi piaceva anche molto di più Vuoi le animazioni più nuove rispetto alla vecchia che comunque mi sembra sia del 79 vuoi che sti cosi volavano che ne so a parte quello poi letto non ho mai letto niente i fumetti li reputo una cosa molto collaterale all'interno del franchise di Gundam
Gundam sicuramente quello che conta sono le serie animate manco tutte avevo iniziato a vedere la prima serie quella storica su Prime Video però una certa mi sono annoiato <ride> nonostante in teoria mi piacciono veramente tantissimo ero proprio interessato a vedere questa serie anche perché da tantissimi decantata come un capolavoro e probabilmente lo è il mio odio verso la space opera il sci-fi i robottoni che poi non è neanche un odio è proprio un non riuscire a leggere o a guardare quelle storie ha fatto sì che una certa dopo che mi stessi rompendo le palle dopo i primi 25 episodi ho detto basta vi do il permesso di insultarmi qua sotto nei commenti ma tanto prima o poi in un periodo in cui me la sentirò mi ci metterò e se non altro la prima serie la voglio vedere per cui con le domande abbiamo concluso, non erano troppe, quindi ho deciso di dilungarmi un po' di più, spero che sia stato un video comunque interessante e esaustivo. Ogni tanto di questi video Q&A, quando si tratta un po' di tappare dei buchi, ne realizzo e solitamente vi chiedo di farmi queste domande su Instagram, per cui se volete seguitemi anche là così almeno potete entrare a far parte di questi video. Magari voi vi togliete qualche curiosità e a me date una mano a creare un contenuto di livello con domande interessanti. Sempre qua sotto trovate tutti quanti i link utili per seguirmi sui miei social e tutti quanti gli altri modi per supportare il canale. Detto anche questo noi ragazzi ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Ciao a tutti!